欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。有种整容叫杨子露额头，当掀起刘海后，这气势谁顶得住？说到如今圈内实力和热度兼具的年轻女艺人有哪些，赵丽颖等人当然在其中之列。不过在这个话题之下，杨子也必须拥有姓名啊！童星出道的小猴子演技自然很精湛。再加上近几年部部作品大爆，杨子终于迎来了自己事业的高峰期啦！一众网友都很为其开心呢。在许多人眼中，杨子实力强，颜值却是很一般。至少在美女如云的娱乐圈中，杨子这种清汤小菜的外形并不出色。但是看到姊妹的无刘海造型后，众人却被惊艳了。说到杨子这位一线小花。想必各位网友对其肯定是很熟知的，毕竟杨子也可以说是诸位网友看着长大的娃。在出道的这十几年间，杨子给大家带来了许多好作品，比方说《家有儿女》和《香蜜》都在其中之列。对于这个低调又努力的女孩，众人对她的评价可是很高的。杨子的外形算是清纯系列的，她拥有一张微弱的小圆脸，五官清秀耐看。大眼睛、高鼻子、小嘴巴的，再加上匀称窈窕的身材，虽说我们杨子算不上大美女，这颜值也是拿得出手的啊。杨子的日常发型大多是留着刘海的，整个人看起来青春元气又少女。原本众人觉得杨子留刘海已经够漂亮了，没成想她掀起刘海后颜值更高啊。从图片中可以看到杨子的各色无刘海造型。没有了齐刘海的加持之后，杨子整个人看起来精致大气了许多，就连气质也由清纯甜美变成了清冷御姐。这样女王气息十足的杨子，真是美到令人惊艳。换发型着实有如整容。肖战在化妆室玩手机，当他察觉到被发现时，下意识的举动惹人心疼。肖战在去年年末的时候成功回归。这也宣布着他将要在接下的时间里进入忙碌的工作中。虽然工作开始忙碌了，但相信肖战比谁都原因这样吧。毕竟有工作总比没有好。不过在工作的时候，也不要忘记照顾好身体，毕竟身体是革命的本钱。最近肖战在化妆室休息的视频曝光了，在视频中，肖战忙里偷闲玩起了手机。可能也是在看到肖战休息吧，工作人员并没有打扰他，就拿着摄像头在旁边偷拍。可被人注视着，肯定会有所反应。因此，肖战很快就察觉到自己被人偷窥了。而肖战回归神来，下意识的举动也确实令人感到心疼啊！原来啊，肖战在发现自己被人看到后，就急忙的站起身子来。并将手机反手拿住，这一幕像极了偷玩手机被发现的我们啊！没想到肖战在被人看到玩手机的时候，也会有这样的反应。不过我们是因为偷玩手机被发现而担心受罚，肖战是因为不好意思玩，所以才急忙站起来。当然，也有人说这不是肖战不好意思，只是单纯的尊重别人。因为当你在和别人交流的时候，别人站着，你也不能坐着吧，所以站起来以表敬意。手机反扣也表示我可以先不玩手机，先紧着你的事情。确实，这也是很礼貌的行为举动。而无论是因为什么原因，我个人觉着肖战确实很可爱啊。被人发现玩手机后，还能立刻起身收起手机，熟练的让人心疼。也让人感到开心，能有脾气这么好、礼貌有加的爱豆作为偶像，也是很幸福的一件事。如今肖战也渐渐的开始参加各种活动了，不知道今年会参加那个平台的晚会呢？而比起晚会我，我我更在意的还是原定在去年，结果拖到今年。那么《斗罗大陆》啥时候播出？另外还有本来就是在今年播出的《余生，请多指教》也快播出了吧？这两部剧之所以让我感到期待，是因为我是《斗罗》的老粉，漫画原著和动漫的粉丝了。
，自然很期待这部真人版，并且以肖战的颜值和演技，还真的很符合我心中的唐三。另外的余生也是因为杨子作为质量保证，让本不愿意看这种都市爱情的我也很感兴趣。希望肖战的这两部作品能够尽快的播出吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。